História da Educação, Faculdade Única, professora Carla Isabel de Souza, aluno Marco Aurélio Seluque Fregonese. Unidade 5, Contribuições do Pensamento Pedagógico Crítico e Progressista. Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados. Analisar as principais ideias do pensamento crítico de Bourdieu e Giraud. Reconhecer a importância da teoria de Paulo Freire para a educação brasileira. Examinar as propostas de Rubem Alves e de Merval Saviani para a educação. Introdução Neste capítulo você vai estudar a tendência pedagógica progressista, especificamente com o pensamento pedagógico crítico e o pensamento pedagógico progressista. Vai conhecer algumas concepções e ideias, bem como os principais pensadores que ajudaram na organização dessa tendência em termos mundiais ao e brasileiro. Como expoentes do pensamento pedagógico crítico, destacamos Pierre Bourdieu e Henri Giraud. E, no Brasil, trazendo as contribuições do pensamento pedagógico progressista. Vamos conhecer e estudar Paulo Freire, Rubem Alves e Dermerval Saviani. Pedagogia crítica e progressista. A pedagogia crítica e a pedagogia progressista são pensamentos pedagógicos construídos seguindo uma linha filosófica relacionada a um descontentamento político que se instaurou na sociedade a partir da segunda metade do século XX. Gadot, 2004, menciona os sociólogos franceses, entre eles... Pierre Bourdieu, como os teóricos responsáveis por influenciar o pensamento pedagógico brasileiro. O movimento no Brasil teve a participação de nomes importantes, como Paulo Freire e Demirval Saviani, que, seguindo a linha europeia, partiram de uma análise crítica das realidades sociais brasileiras e defenderam as finalidades sociopolíticas da educação, Libânia 2006. Enquanto tendência pedagógica, não existe uma organização única para os movimentos brasileiros. A única questão unânime é a divisão entre liberal e progressista. Dentro do movimento liberal e do movimento progressista, existem diferentes modos de dividir as tendências as quais os pesquisadores organizam com denominações diferentes, ainda que as finalidades e questões objetivas da tendência sejam muito próximas. No quadro 1, há uma organização de Libânio, 2006, na qual as tendências pedagógicas foram classificadas em liberal e progressista, seguindo uma relação com condicionantes sociopolíticos. No primeiro grupo estão incluídas a tendência, abre aspas, tradicional, fecha aspas, a, abre aspas, renovada progressista, fecha aspas, a, abre aspas, renovada não diretiva, fecha aspas, e a, abre aspas, Tecnicista, fecha aspas. No segundo, a tendência, abre aspas, libertadora, fecha aspas. A, abre aspas, libertária, fecha aspas. E a, abre aspas, crítico social dos conteúdos, fecha aspas. Quadro 1. Um, classificação das tendências pedagógicas. Tendências pedagógicas, pedagogia liberal, 
tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva, tecnicista, pedagogia progressista. Dentre a pedagogia liberal temos a tradicional, renovada progressiva, renovada não diretiva, tecnicista. Na pedagogia progressista temos a libertadora libertária e a crítico, crítica social dos conteúdos. Fonte, adaptado de Libânio 2006. Fique atento. A pedagogia liberal não tem relação com prática avançada, mas com o sistema capitalista, que, ao defender a liberdade e os interesses individuais na sociedade, estabeleceu uma forma de organização baseada na sociedade privada ou sociedade de classes. Muitos professores não se dão conta dessas influências em suas práticas. Libânio 2006 Seguindo a organização de Libânia em 2006, encontramos a pedagogia crítica dentro da tendência progressista, com a denominação de, abre aspas, crítico social dos conteúdos, fecha aspas, e a progressista, que também está na, na tendência progressista, e a localizamos, e localizamos a junção da, abre aspas, pedagogia progressista libertadora, fecha aspas, e a, abre aspas, pedagogia progressista libertária, fecha aspas. Existem algumas pequenas diferenças entre as duas pedagogias, mas os objetivos comuns seguramente são os mesmos. As tendências progressistas libertadora e libertária têm em comum a defesa da autogestão pedagógica e o anti-autoritarismo. A tendência progressista libertadora se difere porque é conhecida como a pedagogia de Paulo Freire e tem um vínculo com um, um pouco mais forte com a educação e a luta e a organização de classe do oprimido. A pedagogia crítica, conhecida como crítico social dos conteúdos, ou pedagogia histórica crítica, busca abrir as Construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão de nossa realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel mediador da educação no processo de transformação social. Não que a educação possa, por si só, produzir a democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma mediatizada. Ou seja, por meio da transformação das consciências. Aranha, 1996. A pedagogia crítica pode ser constituída pelo pensamento de Bourdieu Passeron, Bodelo, Estable e por Giro, Giro. Gadotti, 2004. No Brasil, temos como referência o nome de Demirval Saviani. Já o pensamento pedagógico progressista, entendido como uma linha brasileira, é composto de vários pensadores. Mas aqui destacamos Paulo Freire e Rubem Alves. Conforme Libânio, 2006, a palavra, abre aspas, progressista, fecha aspas, Designa, abre aspas, as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação, fecha aspas. A pedagogia progressista coloca os conteúdos em confronto com as realidades sociais, por isso entra em confronto com os ideais de uma sociedade capitalista. Libânio 2006 apresenta a pedagogia progressista em três tendências, a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Fique atento. Não confunda a pedagogia progressista com a tendência progressista. A pedagogia progressista, em termos de denominação, pode ficar subdividida em progressista libertária, progressista libertadora e progressista crítico social dos conteúdos. 
Saviane 2011. Pierre Bordeaux. Bordier. Pierre Félix Bordier nasceu em 1930 na França. Sociólogo, foi docente na École de Sociologie, Sociologie de Collège de France até morrer em 2002. Bourdieu e Passeron desenvolveram a teoria da reprodução baseada no conceito de violência simbólica. Gadot, 2004. Segundo os sociólogos, toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por poder arbitrário. Abre parênteses. Arbitrariedade é a cultura dominante. Fecha parênteses. O ponto de partida para a análise de Bourdieu é a relação entre o sistema de ensino e o sistema social. Gadot, 2004. Na concepção de Bourdieu, o sistema escolar realiza o que entende como correto ou verdadeiro, que é o essencial. Ortiz, 1983. O que a escola comunica é adquirido, adquirido também pela inoculação dos saberes ou da própria organização da escola, ou seja por meio da hierarquia das disciplinas, dos exercícios, das atividades realizadas na escola. A educação opera para além das necessidades da transmissão, o que também permite levar à ordem do discurso quase sistemático das preferências da sociedade. Assim, o sistema escolar torna possível o domínio simbólico, mais ou menos adequado dos princípios da sociedade, que acaba na sequência sendo reforçada pela, abre aspas, ação pedagógica primária, fecha aspas, que acontece no aparelho ideológico representado pela família. A cultura das classes superiores para Bourdieu, segundo Gadot, 2004, estaria tão próxima da cultura da escola, que a criança originária de um meio social inferior não poderia adquirir a mesma formação cultural dada aos filhos de classe alta. Portanto, segundo o sociólogo francês, para as crianças de classe inferior, a aprendizagem da cultura escolar é uma conquista muito difícil de alcançar. Bourdieu, 2013, afirma que existem mecanismos de eliminação durante a vida na escola. E, segundo o sociólogo, a criança oriunda de classes mais baixas aprende esses mecanismos e acaba entendendo que, para chegar ao ensino superior, precisa superar o processo de seleção direto e indireto. Ou seja... Ao longo da escolaridade, o rigor desigual pesa de maneira diferente sobre sujeitos de diferentes classes sociais. Abre aspas. Um jovem de camada superior tem 80 vezes mais chance de entrar na universidade do que o filho de um assalariado agrícola e 40 vezes mais que o filho de um operário e suas chances são, ainda, duas vezes superiores a aquelas de um jovem de classe média. Fecha aspas. Bourdieu, 2013. Guiro. Henri Guiro, nascido em 1943, atuou como professor secundarista no início de sua carreira. Passando à universidade, dedicou-se ao estudo da sociologia, da educação. Segundo Gadot, 2004, propôs uma visão inspirada na escola de Frankfurt, na qual trata de modo dialético os dualismos, o homem, homem e estrutura, conteúdo e experiência, dominação e resistência. Sua visão é mais entusiasmada, 
diferente de outros pensadores de esquerda, que são bastante pessimistas. Guiró entende a escola como um veículo de democracia e mobilidade social, além de um local político e cultural. Quanto ao professor, Guiró, 1997, entende que qualquer tentativa de reformular seu papel deve ser iniciar com uma questão mais ampla, que é avaliar o propósito da escolarização. Para o autor, as escolas precisam ser encaradas como espaços públicos onde os estudantes aprendem o conhecimento e as habilidades necessárias para viver em uma democracia autêntica. Para Guiró, 1997, a atividade docente deve ser repensada e reestruturada a fim de encarar o professor como um intelectual transformador. A categoria intelectual oferece base teórica para examinar a atividade, contrastando com termos puramente técnicos, além de, abre aspas, esclarecer o papel que os professores desempenham na produção e legitimação de interesses políticos, econômicos e sociais, através das pedagogias por eles endossadas e utilizadas. Fecha aspas. Guirou, 1997. Há muitas, muita influência de Paulo Freire na produção de Guirou, quem entende a representatividade da obra como uma alternativa renovadora e politicamente viável, reconhecendo o trabalho proposto por Freire sendo composto de uma linguagem crítica e uma linguagem de possibilidades. Para Guirou, 1997, isso demonstra que há possibilidades de su superação da dominação, podendo inclusive gerar possibilidades de mudança, transformação e emancipação. Significa, então, ser possível uma pedagogia crítica na educação. Guirou entendia que Bourdieu apresentava uma versão de dominação na qual o ciclo de reprodução das classes sociais parece inquebrável. Enquanto o discurso sobre escola de Bourdieu, 2013, não encontra espaço para processos de resistência, em Guirou, 1997, os conceitos de conflito e resistência são centrais para a análise das relações escola-sociedade dominante. Pedagogia de Paulo Freire Paulo Regulus Neves Freire, conhecido como Paulo Freire e nascido em Recife em 1921, foi um educador, pedagogo e filósofo que influenciou as ideias pedagógicas do Brasil e do mundo. Faleceu em 1997, deixando marcas no pensamento pedagógico do século. A principal obra de Paulo Freire é a Abre Itálico, Pedagogia do Oprimido, Fecha Itálico, de 1970, traduzida para 18 línguas. A tendência pedagógica libertadora, também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, está vinculada à educação e à luta e à organização de classe do oprimido. Segundo Gadot, 1988, Paulo Freire não considera o papel informativo o ato de conhecimento na relação educativa, mas insiste que o conhecimento não é suficiente se não for permitido ao oprimido adquirir uma nova estrutura do conhecimento, na qual possa reelaborar e reordenar os próprios conhecimentos e apropriar-se de outros. Libânio, 2006, reconhece o caráter essencialmente político da pedagogia de Paulo Freire e comenta que, segundo o próprio autor, a prática delas no sistema educacional depende da transformação da sociedade. Nesse sentido, a aplicação do método acontece mais em âmbito da educação extraescolar. A ideia é mais profunda. Guirou, 1997, observa que a educação na concepção de Paulo Freire vai além da noção da escolarização. 
As escolas são um local importante no qual ocorre a educação. As produções sociais e pedagógicas específicas. A educação, assim, é vista tanto como uma luta por significado quanto uma luta em torno das relações de poder. O principal objetivo deve ser a... Dois pontos. Abre aspas. Relação dialética entre indivíduos e grupos que vivem suas vidas. Por um lado, dentro de condições históricas e limitações estruturais específicas. E, por outro, dentro de formas e ideologias culturais que dão origem às contradições e às lutas que definem as realidades vividas das várias sociedades. Fecha aspas. Guirou, 1997. Em termos de pedagogia, Freire é responsável pelo conceito, abre aspas, bancário, fecha aspas, da educação, em que o aluno é visto como uma conta vazia a ser preenchida pelo professor. No livro, abre itálico, Pedagogia do Oprimido, fecha itálico, Freire, 1987, faz observações sobre a maneira de transformar os alunos em objetos receptores, como uma tentativa de controlar o pensamento e a ação. As ideias de Freire podem ser conhecidas em uma bibliografia vasta. Alguns de seus principais livros são dois pontos. Educação como prática da liberdade, 2000. Extensão ou comunicação, 2001. Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, 2007 Cartas a Guiné-Bissau Registros de uma Experiência em Processo, 1984 O livro abre itálico, Educação como Prática da Liberdade, fecha itálico, Freire 2000 aborda o método de alfabetização de adultos, enfatizando o desenvolvimento da consciência crítica. Segundo Freire 2000, quanto menos criticidade entre os educadores, mais ingenuamente tratam os problemas e discutem superficialmente os assuntos. As relações que se constroem entre detentores de conhecimento ou supostos detentores de conhecimentos, com pessoas que supostamente não têm conhecimento, é o tema do livro Abre Itálico. Extensão ou Comunicação? Fecha Itálico. Freire 2001 enfoca, usando como exemplo o agrônomo e o camponês, a falta de diálogo em uma situação de relacionamento em que prevalece o sentimento de superioridade por parte do suposto detentor do conhecimento e, assim, acaba gerando um embate entre a técnica e a prática, o qual acompanha a dicotomia agrônomo e camponês. A questão da prática educativa estar relacionada com a concepção de ser humano e mundo é o tema do livro Abritálico. Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, fecha itálico, 2007, no qual Freire exemplifica essa colocação quando se refere à escolha do material usado na alfabetização, significando que ele, significando que reflete a sensibilidade de entender o grupo de indivíduos que usará o material. Segundo o educador, o educando precisa assumir um papel de sujeito criador do próprio processo educativo, pois o aprendizado da técnica por si só não o faz um sujeito alfabetizado. Outro livro recomendado é a Britálico, Cartas a Guiné-Bissau, Registros de uma Experiência em Processo, fecha itálico, no qual Freire, 1984, relata como foi a experiência na Guiné e trata da pedagogia da libertação. A proposta de Paulo Freire é um marco na história pedagógica brasileira e da América Latina. Com um conjunto de ideias pautadas na concepção de 
educação popular, cabe destacar seu compromisso com os oprimidos e os excluídos de um sistema elitista. Feitosa, 1999. Abre aspas. Num contexto de massificação, de exclusão, de desarticulação da escola com a sociedade, Paulo Freire dá sua efetiva contribuição para a formação de uma sociedade democrática ao construir um projeto educacional radicalmente democrático e libertador. Fecha aspas. Feitosa, 1999. Saiba mais. Paulo Freire é o educador brasileiro mais conhecido no mundo, com obras traduzidas em diversos idiomas. Suas ideias mostram uma educação transformadora que busca conscientizar sobre o significado do ato de ler. O processo de abre aspas, o processo de aprendizagem na alfabetização de adultos está envolvido na prática de ler, de interpretar o que leem, de escrever, de contar, de aumentar os conhecimentos que já têm e de conhecer o que ainda não conhecem, para melhor interpretar o que acontece na nossa realidade. Freire, 1989. Podemos encontrar exemplos de contribuição, contribuição da proposta de Paulo Freire para a educação brasileira e do mundo em que todos os seus trabalhos e, em primeiro lugar, na contraposição à educação neoliberal, que prega a despolitização da educação. Freire considera a politicidade do, nos processos educacionais por entender que os problemas na escola não são somente técnicos ou pedagógicos, mas têm caráter político e econômico. Feitosa, 1999. Outra contribuição é a contraposição da visão tecnicista. Para Freire, era preciso romper radicalmente com a educação elitista que leva os educandos à situação de vencidos e excluídos, não só econômica, mas social e culturalmente. Trata-se de um posicionamento humanista para uma educação conscientizadora, libertadora e desalienante. Para Paulo Freire, o conhecimento é construído de maneira integradora e interativa, não é algo pronto a ser apenas, abre aspas, apropriado, fecha aspas, ou, abre aspas, socializado, fecha aspas, como sustenta a pedagogia dos conteúdos. Na prática pedagógica de Paulo Freire, conhecer é descobrir e construir não é copiar. Na busca do conhecimento, Paulo Freire aproxima o estético, o epistemológico e o social. Para ele, é preciso reinventar um conhecimento que tenha, abre aspas, feições de beleza, fecha aspas, no qual o conhecimento deve ser constituído numa ferramenta essencial para intervir no mundo, fecha. Gadot, 1997. A alfabetização de adultos, o método Paulo Freire. Brandão, 2011, inicia a explicação do método contando que não existe material pronto, explicando que Freire propõe que o método deve estar baseado no diálogo, na ideia de que, abre aspas, ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho, fecha aspas. Brandão, 2011. Nesse sentido, o método é construído a partir de um ciclo de cultura de educando e educadores, que se inicia depois de a comunidade aceitar se envolver em um trabalho coletivo de construção de conhecimento a partir de uma realidade. 
Na proposta Paulo Freire, o processo educativo está centrado na mediação educador-educando. O educador deve iniciar o trabalho partindo dos saberes dos educandos. É preciso que o educando supere alguns paradigmas, como o fato de acreditar que o conhecimento está na escola e com as pessoas que estuda, estudaram. Feitosa, 1999. Abre aspas. Muitas vezes, o educando adulto, quando chega à escola, acredita não saber nada, pois sua concepção do conhecimento está pautada no saber escolar. Fecha aspas. Feitosa, 1999. Assim, um dos primeiros trabalhos do educador é mostrar ao educando que ele sabe muito e auxiliá-lo na tarefa de relacionar os saberes já conhecidos com os saberes escolares. Essa atividade ajuda o educando a aumentar sua autoestima e este passa a participar mais ativamente do processo. Feitosa, 1999. O trabalho, então, inicia-se com a busca de palavras geradoras, as quais devem ser escolhidas com cuidado, pois representam um tema, uma questão. Brandão, 2011, explica que, a partir dos temas, as palavras geradoras conduzem aos debates que cada uma delas sugere a A e a A, abre aspas, compreensão de mundo, fecha aspas. Na sequência, acontece a produção de desenhos das palavras, os quais incluem diferentes experiências e contextualizações. Junta-se a palavra e o desenho. Depois fica a palavra, e esta é trabalhada a partir de reconhecimento dos fonemas. Entre parênteses. Ba, be, bi, bo, bu. Fecha parênteses. E, assim, a partir dos fonemas, novas palavras são criadas. Brandão, 2011 afirma que, para Paulo Freire, o método, o método não é algo fechado, e sim, algo que deve ser a todo o tempo ajustado, inovado e recriado. Feitosa, 1999, apresenta dois princípios que constituem o método como fonte de conhecimento para o seu desenvolvimento. O primeiro princípio diz o respeito à politicidade do ato educativo, ou seja... Não existe educação neutra. Portanto, é preciso superar a visão ingênua de que homens e mulheres são apenas observadores do mundo. Uma visão que mantém as pessoas descrentes da possibilidade de interferir na realidade. O segundo princípio trata da dialogicidade do ato educativo, na qual é preciso formar as pessoas para o engajamento na luta por transformações sociais. Feitosa, 1999. Abre aspas. A dialogicidade para Paulo Freire está ancorada no tripé educador educando objeto do conhecimento. A indissociabilidade entre essas três, abre aspa, categorias gnosiológicas, fecha aspa, é um princípio presente no método a partir da busca do conteúdo programático. O diálogo entre elas começa antes da situação pedagógica propriamente dita, fecha aspas, feitosa 1999. Sendo assim, a base da pedagogia é o diálogo. A relação pedagógica necessita ser, acima de tudo, uma relação dialógica. Para Madalena Freire, o método de Paulo Freire nega a mera repetição alienada e alienante de frases, palavras e sílabas, ao propor aos alfabetizandos, abre aspas, ler o mundo, fecha aspas, e, abre aspas, Ler a palavra, fecha aspas, leituras indissociáveis, Gadot, 1996. Saiba mais. O livro, abre itálico, Pedagogia do Oprimido, fecha itálico, 
Freire, 1987. Defende uma pedagogia baseada na dialogicidade, que é a prática da liberdade na qual o conteúdo é construído a partir do diálogo, nas relações entre homens e estes com o mundo. Esta prática é oposta à educação bancária que o livro critica. Conforme Freire, 1987, dois pontos, abre aspas. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que se julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão. A absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. Fecha aspas. Propostas para a educação. Rubens, Rubem Alves. Rubem Azevedo Alves, 1933-2014, foi psicanalista, educador, teólogo e escritor. Além disso, escreveu livros religiosos, educacionais, existenciais e infantis, possuindo 120 livros e inúmeras crônicas. Sua contribuição para a educação está no campo filosófico, em que trata de forma reflexiva de conceitos inerentes ao trabalho pedagógico. No livro Abre Itálico, O Desejo de Ensinar e a Arte de Aprender, fecha Itálico, Alves 2004. Há contribuições sobre a prática pedagógica tratando de conceitos. Dois pontos. Curiosidade, admiração e espanto. Amor e a importância de brincar. Depois de conhecer a Escola da Ponte de Portugal, escreve, abre itálico, a escola com que sempre sonhei, fecha itálico. Alves 2001. Obra em que afirma desejar uma escola que compreenda como os saberes são gerados e nascem, um local onde o saber nasce das perguntas que o corpo faz. Além disso, defende que a escola não deveria seguir o programa oficial, pois é inútil, já que na escola encontra-se um lugar fascinante onde alunos e professores convivem em experiência de descoberta. Sanchez Gamboa, 2014. Na experiência de conhecer a Escola da Ponte, faz uma reflexão sobre professores e aprendizes e acaba por comentar a falta de livros na escola, o que faz com que as crianças busquem aprender por curiosidade sem seguir caminhos determinados pela burocracia. Para o filósofo, é nos livros que se encontram os saberes que, por escolha e determinação de uma instância burocrática superior, devem ser aprendidos pelos alunos. O conjunto desses saberes se denomina, abre aspas, programa, fecha aspas, para Rubem Alves, 2011, a curiosidade não segue os caminhos determinados pela burocracia. Ainda em reflexão sobre a escola da ponte, faz uma análise sobre programas e conclui que estes são uma organização lógica de saberes dispostos numa ordem linear e que devem ser apreendidos numa velocidade igual como se todos estivessem em uma linha de montagem de uma fábrica. 
como as crianças são diferentes, não podem receber os mesmos saberes. Conforme Ruben Alves, 2011, documento online, dois pontos. Abre aspas. A escola da ponte me mostrou um mundo novo em que crianças e adultos convivem como amigos na fascinante experiência de descoberta do mundo. Aprender é muito divertido. Cada objeto a ser aprendido é um brinquedo. Pensar é brincar com as coisas. Brincar é coisa séria. Assim, brincar é a coisa séria que é divertida. Quando falo que me apaixonei pela Escola da Ponte, estou dizendo que amo aquelas crianças. Gosto delas. E elas também gostam de mim. Voltar à Escola da Ponte já está se tornando rotina. Quando lá chego, sou afogado por centenas de abre aspas, beijinhos. Fecha aspas. Comove-me a amizade daquelas crianças. Sinto que o maior prêmio para um professor é quando os alunos se tornam amigos dele. Um verdadeiro professor nunca sofre de solidão. Fecha aspas. A perspectiva de Ruben Alves sobre educação é bastante filosófica em outros livros, como Abria Itálico. Conversas com quem gosta de ensinar, fecha itálico. Alves, 1993. E, abre itálico, histórias de quem gosta de ensinar, fecha itálico. Alves, 2000. Nos quais aborda a problemática do educador que se limita ao desenvolvimento de programas e à oferta de materiais prontos que limitam a imaginação, a fantasia e a paixão pela educação. O livro abre itálico. Filosofia da ciência, fecha itálico. Alves, 2007, fascina pela linguagem coloquial e pelas formas como o autor retoma permanente diálogo, retoma permanente diálogo tanto com o leitor, por meio de seus escritos, quanto com os ouvintes, por meio de suas palestras e conversas. O livro aborda o diálogo entre diversos saberes, particularmente entre o senso comum e a ciência. Suas conversas têm a intenção de desmistificar a ciência, diminuindo as distâncias com o senso comum e combatendo as estruturas acadêmicas que criam hierarquias entre esses saberes. Sanchez Gamboa, 2014 o Rubem Alves escreve muitos textos em forma de metáforas. O livro abre itálico, A Alegria de Ensinar, fecha itálico. Alves, 2007 É composto de 14 capítulos que englobam diferentes temas para reflexão. Todos os capítulos levam o leitor a repensar a escola, a relação professor-aluno e novas perspectivas de apresentar o conhecimento às crianças. Para Alves, 2007, é por meio da magia da sua palavra, promovendo a realização das potencialidades, que o professor chega ao aluno. Ainda tratando de educação e relação professor-aluno, Ruben Alves, 1996, questiona o tipo de homem que está sendo formado nas escolas. Fazendo uma analogia à figura da cozinheira, questiona, abre aspas, que comida se prepara com os corpos e mentes das crianças e adolescentes nestes imensos caldeirões chamados escolas? Que sabor está sendo preparado? Fecha aspas. Alves, 1996. Todo o trabalho de Ruben Alves leva o leitor a uma reflexão com simbologias. Demirval Saviani. Saviani é professor universitário, filósofo e doutor em filosofia da educação. 
Um dos principais nomes da educação no Brasil desenvolveu a teoria histórico-crítica, que tem como objetivo principal a transmissão de conhecimentos significativos que contribuam para a formação de indivíduos críticos e emancipados, assegurando a inclusão social dos educandos. O professor pesquisador de História da Educação entende que, abre aspas, a importância política da educação está condicionada à garantia de que a especificidade da prática educativa não seja dissolvida, fecha aspas. Saviani, 1999. Para Saviani, 2011, a pedagogia histórico-crítica surgiu em resposta à necessidade de encontrar uma alternativa ao movimento pedagógico instaurado no Brasil nos anos 1970. As bases teóricas estão relacionadas com as teorias marxistas mediadas pela prática, pelas práticas sociais. Abre aspas. A prática é o ponto de partida e o ponto de chegada. Fecha aspas. Saviani, 2011. Com uma mediação de três momentos. Problematização, instrumentalização e catarse. Entre parênteses, passa-se do empírico ao concreto pela mediação do abstrato. Fecha parênteses. Nas obras de Saviani, segundo Gadot, 1988, há um destaque para a necessidade de elaborar uma teoria educacional a partir da prática e que ela seja capaz de servir de base para um sistema educacional. Realça também a necessidade de sistematizar a prática educativa e destaca que a reflexão será filosófica se cumprir três requisitos. A radicalidade, em que o sujeito faz uma reflexão com profundidade. O rigor, em que usa um método determinado. E, por fim, a globalidade, entendendo o contexto onde a ideia está inserida. Saviani, 2011, elabora a pedagogia histórico-crítica, fazendo um contraponto com as pedagogias tradicional e nova, colocando em evidência pressupostos filosóficos e um significado político além da natureza e da especificidade da educação. O autor afirma que a reflexão que desenvolve na per perspectiva histórico-crítica está baseada na natureza humana, não dada ao homem, mas por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. Assim, afirma que, abre aspas, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e indiretamente, intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Fecha aspas. Saviani, 2011. Para fins de entendimento da pedagogia histórico-crítica, Explica questões filosóficas, como a existência de diferentes saberes ou conhecimentos. Saviani, 2011, entende o conhecimento como sensível, intuitivo, afetivo, intelectual, lógico, racional, artístico, estético, axiológico, religioso e, mesmo, prático e teórico. Para o autor, do ponto de vista da educação, esses diferentes tipos de saber não interessam em si mesmos. Eles interessam enquanto elementos que os indivíduos necessitam assimilar para que se tornem humanos. Na Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani, 2011, destaca que, para chegar ao aprendizado, a educação tem que partir do saber objetivo produzido historicamente, 
tomá-lo como referência, como matéria-prima de sua atividade. Nesse sentido, a questão do saber objetivo recebe uma determinação mais precisa seguindo o ponto de vista histórico-crítico, que nega a neutralidade e, ao mesmo tempo, afirma a objetividade. Segundo Saviani, 2011, não há neutralidade porque não existe conhecimento desinteressado. E, quando o conhecimento é interessado, a objetividade é o que prevalece. Saviani, 2011, afirma que a pedagogia histórico-crítica em relação à educação escolar implica dois pontos, abre aspas. A. Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação. Transformações. B. Conversão do saber objetivo em, em saber escolar, de modo a torná-lo assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. C. Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. Fecha aspas. Para Saviani, 2011, a educação não se reduz ao ensino. Este, sendo um aspecto da educação, participa da natureza própria do fenômeno educativo. Mas entende a escola como ciência, ou seja, como um saber metódico, sistematizado. A escola, assim, tem o objetivo de propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado entre parênteses, ciência, fecha parênteses, bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. O saber pode ser organizado nos currículos. Assim, para Saviani, 2011, pode-se afirmar que é a partir do saber sistematizado que se estrutura o currículo da escola, escola elementar. O autor afirma que a abre aspas, cultura erudita é uma cultura letrada, daí que a primeira exigência para o acesso a esse tipo de saber seja aprender a ler e escrever. Fecha aspas. Saviani, 2011. Também afirma que é preciso conhecer a linguagem dos números, a linguagem da natureza e a linguagem da sociedade. Está aí o conteúdo fundamental da escola elementar. Dois pontos. Ler, escrever, contar os rudimentos das ciências naturais e das ciências sociais. Entre parênteses. História e geografia. Fecha parênteses. Encerra-se aqui a unidade 5 do curso de História da Educação.